హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరీ రెసిపీస్ ఈరోజు మనము బీట్రూట్ దోశ క్యారెట్ దోశ అలాగే పాలక్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా బీట్రూట్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా ఒక కప్పు బీట్రూట్ ముక్కలని మిక్సర్ జార్లో వేసుకోవాలి అలాగే అందులో రెండు ఎండుమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దోశ బ్యాటర్ని కొంచెం వేరొక బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ పేస్ట్ని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసుకొని మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ దోశ బ్యాటర్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తరువాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి బీట్రూట్ దోశ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు క్యారెట్ దోశని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలని మిక్సర్ జార్లో వేసుకోవాలి అలాగే రెండు ఎండుమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని దీన్ని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ క్యారెట్ పేస్ట్ని దోశ బ్యాటర్లో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా వేసుకొని మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ క్యారెట్ దోశ బ్యాటర్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటే క్యారెట్ దోశ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పాలక్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా మిక్సర్ జార్లో రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక అల్లం ముక్క ఒక కప్పు కొత్తిమీర రెండు కప్పుల పాలకూర వేసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని కూడా వేసుకొని దీనిని కూడా మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పాలక్ పేస్ట్ని దోశ బ్యాటర్లో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి తరువాత రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా వేసుకొని మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం రెడీ చేసుకున్న పాలక్ దోశ బ్యాటర్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుంటే పాలక్ దోశ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా కలర్ఫుల్గా దోశలు వేస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్